Tož vítajte a pojďte dál. V polovině července se vinné sklípky v Hovoranech hromadně otevřely, aby mohli nabídnout návštěvníkům to nej z místních vinohradů. Organizátorem 16. ročníku Dne otevřených sklepů je spolek Hovoranských vinařů, který byl založen v roce 2006 především z iniciativy mladých vinařů na podporu a rozvoj vinařství v obci Hovorany. Kolik vinařů se letos věnovalo zhruba 800 návštěvníkům akce? 23 vinařů vám představí své nejlepší vína. Součástí akce budou zpěvy Hovoranského mužského sboru, Želetického a Kijovského. Mužské sbory krásně vyplňovaly atmosféru k degustaci vín a měli jsme je možnost potkat hned u několika sklepů. Naše první zastávka mířila tentokrát k lokalitě Břehy, které se říká také Podkova. Před námi se rozprostřelo náměstíčko, kde nabízelo vína hned několik vinařů. Jak významnou akcí jsou pro hovoranské vinaře otevřené sklepy? Je to pro nás velká reklama a rok od roku se nám tady lidi vrací, což nás strašně těší. Mě třeba konkrétně těší to, že, nebo těší mě to, že si ode mě někdo koupí vínko, ale těší mě ještě víc to, že se ke mně ten člověk vrátí. Pro nás tady to je hodně, protože člověk celý, celý rok dřekl na tom vinohradě, a když to tady teďka vidíte, kolik tady lidí a rok od roku se nám ta návštěvnost zvyšuje, i dneska je taková trošku těživá, si ne, nezapomenu připomenout taková situace, kdy lidi se všechno zdražuje a furt se nám navyšuje počet těch lidí, tak musíme být spokojeni v tom, že opravdu asi to děláme dobře. A ještě jedna věc musím říct, že hodně, hodně ty vínka, ty hovoranech se zlepšila kvalitativně, protože spolupracujeme jako vinařský spolek, hodně mezi sebou si radíme, jak co zlepšit, jak kterou odrůdu vylepšit, jak které to vínko zprofanovat, aby, aby, aby to lidem chutnalo. Takže si myslím, že to je pro nás velká, velká, velká výhoda a velká akce, tady ta, ty otevřené sklepy. Tož přijďte do hora. Proč by měli návštěvníci přijet hlavně do Hovoran? Jsou tady skvělí vinaři, skvělé vína, zábava, budeme tady mět country, jo, budeme tady tancovat, pak večer je cymbálka. Tož dojdíte do Hovoran, všech vás veme, jsou tady skvělí vinaři a budeme rádi, když vás uvidíme. A zábava je nejen u cymbálky, ale také při degustaci ve sklepích, které v horkém letním dni poskytly i zázemí pro schlazení. Pánové, máte nějaký rychlý vtip ze sklepa? Uh, jdeme dom. <laughs> nejen výborná vína a návštěva sklepů, ale hovorany také nabízí možnost využití vinařských cyklostezek či procházku k vyhlášeným hovoranským loukám, které jsou také středem zájmu mnoha významných fotografů. Nenadarmo je zde krajina nazývaná Moravským Toskánskem. Jednou z dalších krásných lokalit z mnoha sklípky je lokalita u Rybníka, která nabízí i vyžití a odpočinek pro celou rodinu. Jsme přímo na Benátkách, což je vlastně sklepní ulička, patříme do slovácké oblasti. Tady zrovna na Benátkách je to specifické tím, že jsme u Rybníka, je to místo, kde vlastně lidi můžou postavit své stany a karavany, je to služba od nás vinařů zdarma, společně s obcí jsme to tak vymysleli aby to tak fungovalo, lidi jsou spokojení. Zrovna tady vedle našeho sklepa je vlastně letní areál, kde se chystá večerní cymbálová muzika, kde vlastně pokračuje naše vinařská akce do brzkých raných hodin a doufáme, že si to všichni užijí úplně naplno. A to je jen další část zážitků, které si můžete odnést od hovoranských vinařů. A kdo jste ještě v Hovoranech nebyl, tak určitě přijďte, protože to stojí stoprocentně za to.